はい、皆さんヘッジチャンネルへようこそ、えー、今回も、えー、弊社のモデル山根達を呼んでおります今度は逆のパターンで、えー、山根達から、えー、私に、えー、質問という形でそれが前回は一部ですで今回は二部という形でそれを交互に皆さんに提供させていただきますどうぞよろしくお願いしますあ、それともう一つえっ、ー、と山根達志山本俊也曽山俊也、えー、社長、えー、山いろんな言葉が出てくると思いますが<笑>その辺はご了承くださいよろしくお願いいたしますですね<笑>これはね俺もう本当やるぞってあの言われたパリ行った時言われた時にうん<笑>ここでとぼけてる面白い俺俺なんだろうなちょっと余裕余裕でも決まってんのもう3本ぐらいもうすでに決まってんのちょっと余裕だねこの時に10本ぐらいやったのかないやこの時はねその前にね10本僕もびっくりしたのこの時はね7本やったのあ7本だっけうんうんうんうんそれもいいものを7本やあそうそうそうそう、うん、そうなんです、うん、<笑>一流デザイナーしかやらなかったそうそこを長澤が、うん、あの敵対心を起こしてあ、うん、まあいい意味のね彼ライバル心をライバルっていうものを持ってたからそれはそれでいいんだけれどもそれをねあのー、なんか見えちゃうっていうところがねそれも会話しながら、うん、始めましょうかねうん。うん。さあ、もう始まってるの。うん、まあ、始まってます。あ。うん。じゃあ、はい、ええー、いつものように、えー、ヘッズコーポレーション。そうや、ん、は、年屋。はい。ですが。はい。もう、四十年以上の付き合いなので。うん、また、昔のように、もっちゃんと呼ばせてもらいます。はい。はい。どうしす。四<笑>十年だったら、ね<笑>改。改めて言うのも、またちょっとね。うん。はい。えーとね、まず聞きたいのは、うんはい、もっちゃんがモデルになったというきっかけ、うんうん、あの前回自分に聞かれたそのきっかけっていうのはね、うん、いろいろお話ししましたが、うん、そ,うそのヘッズの社長になる以前にモデルをしてました、うんえー、同期でしたねほぼね、うん、切磋琢磨しながら。ちょっと上でしたけどね<笑><笑>も。もう今になったらもうね、ねクソ鼻くそで。そうですね。まあ、道具で。鼻かんですからね。で、その時代に、えー、なぜモデルになったかっていうことを問いかけるっていう余裕もなく、とにかく馬車馬のように働いてた。二人でね。はい。で、ようやくこの対談のあれによって、もっちゃんのモデルになったきっかけっていうものを。俺は知れるかなっていう、ぜひ。はい、それを了解しました。うん、聞きたいなと思って。まずですね、うん、あの、その前から遡るんですけども。はいはい、えー、私の兄が。はい。うん、一番上、三人兄弟なんです、うん、私、下、うん、一番下なんですけど。うん、一番上の兄が。うんパルコに勤めてたんですね。あのパルコに。あのパルコに。おお、うん。おお。結構優秀だったんです。パルコの店員さんだったんですね。はい。もうみんなが憧れてたパルコ。そう。はい。ファッションもうそのモデルよりもそのアパレルうそういうね、うん、あの有名なアパレル業界に勤めてる人たちの方が花形だった。うんっていうその当時のパルコっていうのは、うん、とにかくコマーシャルがすごくかっこよくて、うん、で最後まで、えー、何のコマーシャルかわからないような、うん、生と銅の部分で、えー、静かに始まり、えー、あの深い感じの人間の人物を追いつつ最後にパルコって言って「ああパルコのコマーシャルだ」日本人は出たくて出たくてしょうがないコマーシャルだったんですよ。自分も一番言ってましたからね。<笑>そうそう。パルコと西武系には絶対出たいなって、はい。そのパルコにお兄さんが勤めてたと。そうです。はいはい。で、あのー、もう高校時代、うん、私ずっと野球部いたんですが、はい。うん、うん、ね、野球部いてその合間サボって。うん
パルコに兄がね、うん、あの働いてるからっていうところで、うん、洋服を買いにしたんです、うん、その頃は洋服に興味ファッションというかこう自分のいでたちに興味っていうのは自分のいでたちに対しては興味がなくて、うん、そのユニフォームとかそういうものを、うん、とかグローブとかその辺に対してはやっぱりかっこいい。うんかっこよく着るぞもう本当にその頃から野球バカだったんだそうバカじゃなくて野球に熱心<笑>失礼しました<笑>、うん、そしてそれでもうやっぱりあの強いチームって、うんうん、ユニフォームとか着こなしが上手なんですよああわかりますうん、うん、で下手な弱いチームって、うん、だらしないんですよ、うん、全てが、うんうんでそういうものもあってそ,れそういうとこから興味持ち始めてで兄がそういうね格好で、えー、家に来る家に帰ってくる、うんうん、うわおしゃれだなー、うん、うわすっげえおしゃれだなーって帰ってくるえ本当にねあのパルコでは郷ひろみって言われてたでその頃もっちゃんはいくつで僕はね1617ぐらいですそのお兄さんはおいくつだった、えー、僕より5つ上だから2223ぐらいですねはいはいはい、うん、もうキラキラしてましたねきっとねもうパルコにいる2223歳の店員さん、うん、かっこいい人しかいなかったからそう眩しかったーってその時に、うん、コンチコンチネンタルだったんですよ、うんうん、兄が着てたもの、うん、要は純ですよね、うんジュンドモンのジュン、うん、はい、そうです。はい、ジュンドモンのジュン、要はあ、えー、今で言うまあストレートっていうよりもちょっとなバギーパンツにコンビの靴、はい、ニットイン、はい、でここにストールを巻いて、はい、ベレー帽をかぶる。はいそれみんな同じかっこいいかっこいいなーっていうのが男子戦艦に乗ってたんですよどっかしらにこの最家な匂いのする雰囲気のファッションの時代かな、うんうん、その頃の純のコマーシャルっていうのもそういう、うん、あの男装をした女性を使ってたコマーシャルっていうのを覚えてるけどそうですねあ,のあれはあの今で言う、ね、男女を問わず着られる洋服っていうなるほど、うんはい、なんかそんな感じを僕は感じて、うん、あいいなと思って、うん、でもそこにパルコに行きまして兄はそういう格好してたんですけれども、うん、まだあ菊池武雄さんが武先生僕たちは武先生って呼んでる、はい、菊池武雄さんはいワールドに入る前なんですあだ、ねうんはいはい、メンズビギー、はい、バルビッシュ、はいそれがかっこよくてね<笑>それはねモデルをやっててやっぱ憧れの,あのショーに出たい撮影をしたいのところでしたビギグループはああそうでしょうね、うんうん、で僕はまだほらモデルになってないですから、うん、それをねあのいいなと思いながらしょっちゅう実は買ってたんです、うん、もうその時には高校時代にはそれを買ってたんですあの武先生の服とかはいこれあの私の,あの自慢話ですけども、うん、メンズクラブでデビューして、うん、一番最初に撮影したのが、うん、竹先生のページだったんですえー、<笑>それずっこい<笑>それはね5ページぐらいあって1ページに1人ポンって、うん、で竹先生その時スタジオに竹先生もいらしてたただファッションファッションのその世界を知らない自分としては菊池武雄さんがどこまでのそのすごい人かっていうのを知らなかったっていうのがこれ幸いでそうだね緊張したのは武先生がいるからじゃなくてカメラを向けられてるっていうことに緊張してただけであってそしてですねこれもまた私の話になってしまいます、うんえー、56年前、うん、久しぶりに武先生のショーをやらせていただいた時にその当時の一緒やったじゃん5 6年前一緒にやったあのショーですあのショーです<笑>そ,うそ,うそ,うそれの前に一人だけ使わせていただいたことがあってあそうだその後一人だけそう外,外国人の中にモデルの中に一人だけ日本人で使わせてもらったことがあって、うん、その時に武先生の方から「うん、山根君あの時は若かったね」覚えてらしたんですよすっごい感動しちゃってねそれはねあ,あ,あのー
本当に一世を風靡している現在もしているデザイナーさんが、はい、そういうね、はい、声をちゃんとっていうか名前を覚えてくれて、うん、声をかけてくれるそれはありがたいですよね、うんうんうん、そういうちょ,ちょっと自慢話をさせていただきました、はい、大丈夫です大丈夫ですそしてその頃メンビギグループそうメンビギグループまああのなんか大学入学っていうか大学合格した時もメンズビギーを買ってうんでコンビの靴コンビって言っても当時の純的なコンビじゃなくて、はいはい、あのウ,ィングウィングチップ的なものかなそれに武先生の股上がちょっと浅いなんかポケットを入れて。スーッと足がまっすぐ伸びるっていうようなで体にフィットしてるあの、うん、フラの字のスーツを買って、うん、武道館に、うん、入学式武道館でしたからこれ、うん、はもうアルバイトして買いましたよねへえ、うん、それはやっぱりお兄さんの影響でスタートしたそうですその洋服に関しても,、うん、もう洋服もそう,そうですし、うん、スポーツも勉強も全て実は兄の影響が強いですね、うんうんうん、大きいんですね、うんうん、でじゃあね東京へ出てきましたと、はい、千葉の市原から<笑>島根の田舎者が東京に出ましたというぐらいに、うんうん、千葉って近いイメージある近いんですよ実際東京からそう自分からすると東京も千葉も埼玉ももう同じ都会っていうイメージがあるからあるでしょ、うん、ところがどっこいですよ<笑>これはもうどっこいってことは使っちゃいますけど<笑>、うん、本当にねあの僕,たち僕が子供の頃って小川が流れてたりはいはいねはいクヌギ山があったり、はい、そこで、えーカブトムシクワガタを取ったりです、ねはいはい、そ,たそこにアケビがあったり、はい、はい、一緒です。アケビ、アケビ、アケビ、うん、アケビね、アケビあったり、あと川が流れ、川で泳いだり、うん、あ、はいはい。で川で泳ぐのもいいし、うん、そこの横のところにこんなでかい太いウナギがいたり、うん、あ、はい。そういう中です。あ、でももうほぼ自分がいたあの島根のあの田舎と。うんほぼ同じなんだな。変わらない変わらない。うん、田舎、うん、結局田舎は田舎なんです、うん。で、その田舎で育った、うんえー、曽山俊也、もっちゃんがどういうきっかけでまた東京に出てきたの？うん。その大学。あ、大学か。そうそう,そう,そうだ、うん。大学で。うん、で、そして一世三宅さんの洋服そこで知ったんですね。あ、うん、あ、かっこいいなーって。うんこの人のこの人っていうのは失礼ですね、うん、あのこの方の伊勢三宅さんの洋服は着やすいなっていうのがまず第一,章、うん、第一印象でしたねその頃ってあのデザイナーさんって伊勢三宅さん菊池武夫さん、うん、あ,、まあとニコール、うんまあ、越野純子さんとか、うん、森花江さんとか、はい、この,あの本当にあのてっぺんの方たちって。っていうのは、うん、名前はインプットされてたんですか。あ,あ、されてました。あの、ようじ、ん、や桃本さんもそうですし。うん、えー、ギャル、あの、ギャルソンの、小室ギャルソンの、もう全部。もうインプットされてたんだ。もう全部インプットされてました。俺は、そのお二方は、モデルになってから、でしか知らなかった。もう全部インプットされてもう大学の入る前からインプットされてて、うん、じゃあ入りましたと。うん、でそういう格好してたんだけれども。うんサーファーブームっていうのがあったんです。あった。<笑><笑>ありました。岡サーファーもいっぱいいたと。そうそうそうそう。うん、僕は大学一年の時に、うん、岡サーファーだったんです。はい、あ、え、もっちゃんが。はい。うん、髪,髪の毛伸ばして、ファラーのフィラーか、フィラーのパンツ。入って、うん、トップサイダーのみんなは革靴入ってたんですけど、うん、僕は革靴トップサイダーの革靴じゃなくてトップサイダーの布デッキっていうのがあったんですよ、はいはいはい、布デッキとプルオーバーって言ってこう3つぐらいでこう上からこうかぶるプルオーバーのーそれがあーみんなあそれを着てるからあれ<笑>何東京って。僕が描いてるこうそのコンチとかねフレンチアイビーとかっていう,うそういうフレンチごめんなさいフレンチアイビーじゃなくてえ何でしたっけフレンチ
とフレンチアイビー。フレンチアイビー、うん、フレフレッチトラット、フレンチアイビー。ねうん、そう。あ、全然違うなと思って。ヨーロピアンアイビーだね。そう。はいはい、で、なぜかっていうのが途中で分かったの。あ、どうぞ。な、なぜ。東京の人たちって、うん、メンズクラブを見てた。ああ、なるほど。あ、なるほど。<笑>そこ。はい。ちょうど自分がメンズクラブをやってる時だったかな、うん、あ,あ,あのー、原宿のカフェドロッペとか、うん、ベビーフェイスとかっていう,うーオープンなあのカフェが流行ってたんだけど、うん、そこに来てる人たちがやっぱりサーファーのファッションで、うん、ジーンズも前ボタンで、うん、であのベルトは。レインボーカラーだったんですよ。そう、レインボーカラーですね。ああうんうんうん、で、また髪が浅くて、うん。で、髪の毛はロン毛で。ロン毛で。色黒くて。そう、うん。ダメでした、私は。<笑>僕はそれ、<笑>みんながそうしてるから。ああそうしてたんです。ああでも、他では、うん、どっか遊びに行く時は、やっぱり。ね、武先生の洋服を着たり、一世宮さんの服を着てたり。うん、はい、はい、はい。キャンパスでは、そういう格好をしてました。うん。うんでそういうものがあって、うん、メンズクラブなんだこれ<笑>っていう僕の中ではメンズクラブ知らなかったんです実際のところ、はいはいはい、大学入った時は、うん、もうそれは正直、うんうん、男子みんなが知ってるわけじゃないからそう、うん、男子戦歌は知ってたんです男子戦歌はい男子戦歌かメンズクラブでしたね当時はね、うんうんうん、でみんなが、ね、そんな格好してるから、うんまあ、爽やか系の格好してる、うんからで、ね、ボートハウスがあったり、はい、原宿表参道からそうね表参道の交差点から原宿の方に歩いていくと、はい、周りにそういうね西海岸、はい、アメリカ西海岸の匂いのする、うん、よくばっかし言っていると、うんうん、またそういう人たちばっかり歩いてたね。うんうんあれーと思ってあこれなんだこれが東京なんだってただそ,その中にも、うん、そのコミュニティーアーストンないし幼児山本の,おあのイメージの洋服あと三宅一生さんのような格好をしたあの人たちも本当は中にはいたんでいましたいました、うん、いたんですけれども、うんね、それでそれをナチュラルに着こなしてる人がなかなか少なかった。あとその人たちが集まる場所っていうのがあったんですよ。そ,あそこは僕は分かんなかったですね。うん、今ラフォーレの前のビルがずいぶん変わっちゃったけども、しが原宿ラフォーレの前の、ね、そこがセントラルアパートっていう大きなビルがあって、はいはいはい、その中にあの中庭があり、うんうん、あったカフェがあったんですよ、うん。そこに土曜日日曜日昼下がりに。そういうい一線三宅さんのようなムササビのジャンプスーツとか、うん、この前話したように、うん、とか幼児山本さん、えー、コムディ・ギャルソンの本当に墨色に染めた感じのお洋服の全くサーファーの人たちを寄せ付けないエリアがあったんですよ。うんうんうんうん、私はねそこに遊びに行って、うんえー、その人たちをじっと見てるのが一番楽しい時間だった。ああ最高ですね。それは最高ですね。僕、う、は、ん、もうほら学生っていうか大学生になったからやっぱりあのキャンパスライフをすごい楽しみたいっていうのがあったから、うんそ,ね、そっちの方でもうがね、うん、学校行くときはそういう格好で、はい、で遊びディスコ行くときは。うん武先生、えー、一世三宅さんの洋服を着ていくっていうそういうおお、うんうん、ディスコはどっち派新宿派と